درود بھیجے گا محمد والی محمد ازان مسلم شب جمعہ ہے پھر دیار عالم نے شب جمعہ کو مغفرت اور رحمت کی شب قرار دیا اور ہم سب کے لئے ہر شب جمعہ میں بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اپنی معنویت کے لئے تحزیب نفس کے لئے ترقی کے لئے کوشش کریں اس موقع سے خیدہ اٹھائیں روایات میں موجود ہے کہ مرہومین شب جمعہ کے موقع پر منتظر ہوتے ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ ان کے لئے کچھ کام انجام دیں تاکہ انشاءاللہ کوئی ثواب بھی ان کو نصیب ہو آپ ہم اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے اور خاص کر ایسی ایک شب جمعہ کی جو محرم الحرام کے ایجام میں واقع ہوئی ہیں اور شب جمعہ کی مشہور ہے کہ سید الشہدہ کی روز اردس کے اوپر سب جمعہ ہوا کرتے ہیں ایسی ایک شب جمعہ کی موقع پر اپنے امام کے حضور ادا احترام کی دی اور سید الشہدہ کی تصویر پیش کرنے کے لئے درود پہ جائے محمد و آل محمد پروتی علیہ علم نے دین و بین کو انسان کی ہدایت کے لئے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے ارسال فرمایا ہے اور چونکہ دین و بین اسی خالق کا ہے جس نے دنیا خلق کی ہے اسی خالق کا ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور خالق ہونے کے ناتے وہ انسان کی تمام مسائل کو جانتا ہے کائنات کی تمام مشکلات کو جانتا ہے تو اس نے دین کو ایسا نہیں رکھا کہ دین کا کچھ حصہ دنیا کے لیے ہو اور دین کا کچھ حصہ آخرت کے لیے اس نے دین کو ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی دین پر عمل کرے گا تو دنیا کی مسئلہتیں بھی حاصل کرے گا اور آخرت کی مسئلہتیں حاصل کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر جو لوگ دین پر عمل کریں گے وہ دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزاریں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ اچھے کو ہمیں تعریف کرنا ہوگا کہ اچھے کا مطلب کیا ہے جتنی پرسکون زندگی دینداروں کو نصیب ہوگی اور ہو رہی ہے اتنی پرسکون اور پرلوز زندگی کا دنیا دار تصور نہیں کر پائے گا اب یہ ہے کہ یہ نظام کیسے پیش آتا ہے اور یہ جو جس کو ہم لوگ دین اور دنیا کی بھلائی تعبیر کرتے ہیں یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے آپ نے دعاوں کے اندر دیکھا ہوگا آپ اور میں دعا خنود کے اندر پڑھا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا اس کے مقابلے میں خدا عنہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشار فرماتا ہے جہاں پہ یہ آیات کریمہ بیان ہوئی ہیں وہیں پہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں جو خدا سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ان کی تمام تر فکر ان کا تمام تر ذہن طاقت بس یہی تک ہے خدا ہمیں دنیا میں دے یہ کٹیگری ہے خدا ہمیں دنیا میں دے جو کچھ طلب کر رہے ہیں خدا سے دنیا کے لیے ہے اور دنیا اور دنیا کے اطراف میں دنیا و معافیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسی کے اطراف میں یہ خدا عنہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا نہ صرف یہ کہ جو کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا یہ اپنی آخرت کے لئے برا کر رہے ہیں خدا عنہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخرَةِ مِنْ خَلَاقِ ان لوگوں کے لئے آخرت میں کچھ حصہ باقی نہیں رہے گا ان کو دنیا میں مل جائے گا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا اے خدا ہمیں دنیا میں دے حسنا بھی طلب نہیں کر رہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تھن یہ بھی نہیں مانگ رہے کہہ رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا اچھا یہ لوگ کافر نہیں ہیں خدا کو مانتے ہیں اگر خدا کو نہیں مانتے ہوتے تو ربنا کیوں کہا مسلمان ہیں اللہ کی ربوبیت کو بھی مانتے ہیں پھر بھی ہم و غم دنیا سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ربنا آتینا فی الدنیا مام دا خطر خدا عنہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس آخرت میں کچھ نہیں بچے گا ان کو دنیا ملے گا پھر ایک اور دعا ہے بہت نفیس دعا ہے ہمارے پاس شبہ پندرہ شعبان کی آمال میں وفاتی جنان کے اندر یہ دعا موجود ہے اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو کم سے کم 
آج کی شب میں کل پرسوں میں کسی موقع کے اوپر اس شب اس دعا کو دیکھیں گرچہ یہ شب پندرہ شعبان کی دعا ہے لیکن اس دعا کو شیخ عباس قومی نے کہا کہ یہ مفاہیم کے اعتبار سے جامع ترین دعاؤں میں سے ہے بہت جامع دعا ہے تھوڑی چھوٹی سی دعا ہے اتنی بڑی نہیں ہے اس کے اندر فرمائے کہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر اہم منا ولا مفضع علمنا خدا دنیا کو ہمارا اصلی ہم مغم قرار نہ دے یعنی ہماری ٹاپ پرارٹی دنیا بن جائے یہ ہمیں نہ بنا ایسا ربنا لا تجعل الدنیا اکبر اہم منا ولا مفضع علمنا ہمارے علم علم کی ساری طاقت دنیا کے لیے ہو ایسا ہمیں نہ بنا کیوں معمولاً ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں اور معصومین علیہ السلام کی کلمات میں کہ جو جو بات ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تعلق سابقہ اور لاحقہ جملے سے ہوتا ہے تو مثال کی طور پر اگر آپ کو ایک جملہ نظر آ رہا ہے تو جہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے والے جملے میں کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد والے جملے میں کیا ارشاد فرمایا کیوں ممکن اس جملے کی علت یا اس جملے کا کوئی اثر آگے یا بعد میں آنے والے جملے میں موجود ہوگا تو فرمایا کہ لا تجال دنیا اکبر ہمینا دنیا کو ہمارا اصلی ہم مغم ہماری ٹاپ پرارٹی قرار مت دے ولا مفضع علمنا ہمارے علم کی ساری طاقت دنیا کو قرار نہ دے اگلا جملہ ہے ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ہم پر ان لوگوں کو مسلط غلبہ نہ دے جو ہم پر رحم نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر لوگوں کا اصلی ہم و غم دنیا ہوا تو ان پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو ان پر رحم نہیں کریں گے جو ان کے ہندرت نہیں ہوں گے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا جب لوگوں کا اصلی ہم و غم دنیا ہو جائے گی یہ قربانیاں دیں گے کیا کیا یہ کسی کا مقابلہ کریں گے کیا یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں آرز کی ہیں ربنا آتینا ایک سٹائل ہے لوگوں کا جو خدا کو بھی مان رہے ہیں اور پھر یہ دعا جو آپ کی خدمت میں آرز کی اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں سید الشہدہ کی موقع پر لوگوں نے ریاکشن نہیں دیا ایک بات مشکل یہ تھی کہ سید الشہدہ پکارتے رہے اور لوگ نہیں آئے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب شہدت ہو گئی کم سے کم اب تو ریاکشن دے دیتے ہیں اب بھی کچھ نہیں ہوا ظاہری طور پر فوری طور پر کچھ نہیں ہوا کیوں کیا جزید کی حکومت ختم ہو گئی نہیں باقی رہی آئے کیا بنی امیہ کا اقتدار ختم ہوا نہیں وہ بھی باقی رہا تو لوگوں نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا تو ہمیں یہاں پر جیسے ہم نے یہاں میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک بنیادی انیالیسس کرنا پڑے گا کیوں لوگ ایسے تھے آئے مزاقی طور پر یہ مفہوم کے اعتبار سے سید الشہدہ کی شناخت میں مشکل سے دو چار تھے ان کو نہیں پتا سید الشہدہ کون نہیں ہر بھی دیسا نہیں حق و باطل کی تمیز نہیں ہے نہیں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ مشکل کیا ہے دنیا داری اتنی سخت ہے کہ اس دنیا سے نکل کر کوئی قربانی دے دیں گے یہ ممکن نہیں ہے ان کے لئے اچھا کیا ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا یا یہ افسوس بھی نہیں تھا افسوس تھا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب قافلہ غسرہ کوفہ میں داخل ہوا ہے لوگوں نے گریہ کیا ہے روئے ہیں لوگ بہت بری طریقے سے پورا بازار روئے ہیں اور رو رو کر انہوں نے بی بی سے کہا کہ اب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بی بی نے فرمایا یا اہل البغا اے بغاوت کرنے والے لوگوں اے نافرمان لوگوں تم یہ جو آج کہہ رہے ہو احتمال قبی بارہ محرم کو تو دس محرم کو تم لوگ کہاں تھے اب تم کہہ رہے ہو اچھا اگر اب بھی کہہ رہے ہیں تو کیا سید سجاد اسیر نظر نہیں آ رہے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہیں کہنے کی ضرورت کیا سید سجاد اسیر ہیں اگر ان میں غیرت ہو واقعاً تو یہ منتظر رہیں گے کہ بی بی کہیں کہ ہم حملہ کریں کہ تم حملہ کرو تمہارا امام قید ہوا ہوا ہے اس کو چھوڑاؤ اس میں تم کیا کہہ رہے ہو کہ اب آپ ہم سے کہیں آپ کیا کہیں تمہیں نظر نہیں آرہا کیا خاندان اسیر ہوا ہوا ہے بازار کے اندر کھڑے تم کہہ رہے ہو کہ کچھ کہیں کیا کہیں 
تمہیں نظر نہیں آتا کہ تم بھی حملہ کرو ٹھیک ہے چھڑاؤ ان کو اس کا مطلب یہ کہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی فضول بات کر رہے ہیں اچھا اب مشکل یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں نواز رسول کو کم سے کم نواز رسول کو تو مانتے ہیں امام کو نہ بھی مانتے ہوں اور سب کو جن کے سامنے واضح ہے افسوس بھی کر رہے ہیں تعزیت پیش کر رہے ہیں لیکن مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ دنیا پرستی انسان کو اتنا کھوکھلا کر دیتی ہے کہ وہ اقدام نہیں کرتا ہے اقدام نہیں ہے باقی الفاظ بہت ہیں اب ہم لوگوں کو اور آپ کو جو کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو مسائل ہیں ان کے حل ظاہری نہیں ہیں اور یہ ظاہری حل نہ ہونے کی ایک نشانی میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ کے تبدیل کے انداز سے عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد عالم اللہ کے رسول جب تشریف لائے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی معاشرے کے اندر کیا کیا مشکلات تھیں مثلا جیسے کہ مشہور ترین بیانات ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ لوگ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں تھے ظاہر ہے مثلا جنگیں بہت زیادہ تھیں لوگوں کے اندر ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تھا جرائم بہت زیادہ تھے چوری چکاری قتل و غارت گری یہ سب بہت زیادہ تھا وہاں پہ اسی طریقے سے اخلاقی طور پر انتہائی پس تھے سوائے ایک دو اخلاقی صفتوں میں جن میں وہ بہت بہتر تھے مہمان نوازی میں بہت آگے تھے اب لگتا مہمان نوازی کا جو محور اور بنیاد تھی وہ شوبازی تھی خور تو خدا نہیں تھا اس میں بھی خلوص نہیں تھا اس میں بھی یہ تھا میرا نام ہوگا تو مہمان نوازی میں بہت آگے تھے اور کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مانگنے کے معاملے میں بہت غیرت مند تھے اور اس میں بھی نقطہ یہی تھا کہ مثلا اگر میں مانگوں گا تو کئی نسلوں کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ میں نے مانگا تھا اچھے اخلاق کی بنیاد اچھی نہیں تھی بظاہر اچھے اخلاق تھے دو تین معاملوں میں بنیاد اچھی نہیں تھی اس وجہ سے باقی تمام معاملات میں بہت پس تھے ایک آدمی کے اندر اگر اچھے اخلاق ہوں اور اس کی بنیاد صحیح ہو تو دس میں سے دو میں اچھا نہیں ہوگا باقی میں بھی اچھا ہوگا یہ جو مجھے اور آپ کو بعض اوقات نظر آتا ہے ایک آدمی ہے دس ٹاپک میں سے ایک میں اچھا ہے دو میں اچھا ہے اس کا مطلب ہے اس ایک دو میں بھی بنیاد میں اچھا نہیں ہے یہ بنیاد میں اچھا تو باقی دس میں بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے کیوں ممکن ہے میں انہیں دو میں اچھے ہو کر اپنے آپ کو خوش کرتا رہوں کہ میں دو پوائنٹ میں اچھا ہوں باقی میں کیوں نہیں ہوں پھر اگر یہ خدائی کے لیے ہیں تو باقی بھی تو ہونا چاہیے تو بہرحال ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ تھا اب اللہ کے رسول تشریف لائے اب آپ تصور کیجئے اللہ کے رسول تشریف لائیں اور ان تبلیغ کے آغاز میں پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے اس موقع کے اوپر جب انہوں نے تبلیغ کو شروع کیا مشہور معروف واقعہ پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے کہا کہ اگر دشمن پیچھے سے آ رہا ہو میں تمہیں خبر دوں قبول کرو گے انہوں نے کہا قبول کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے کہ یہ کیا بات ہوئی میں نے تبلیغ کرنا ہو فرض کریں ظاہری طور پر تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ بھئی ناپ تول میں صحیح رکھو بچیوں کو قتل مت کرو تم جو جنگ و غارت گری کرو یہ سب بند کرو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں تم کو بتا رہا ہوں تمہاری کامیابی یہاں سے ہے کہ تم خدا کو مان لو اللہ کو مانو یہاں سے تمہاری کامیابی شروع ہوگی اچھا کیوں ہماری کامیابی وہاں سے شروع ہوگی کیونکہ جب تک تمہاری تمہاری یہ بنیاد توحید پہ نہیں آئے گی ہمیشہ غلطیاں کرتے رہو گے ہمیشہ کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا رہو گے اس کا مطلب اجزان محترم کیا ہے ہم لوگوں کے لیے سید الشہدا کے معاملے میں بھی ایسے ہی سید الشہدا کے زمانے میں معاشرہ بہت تیزی سے دنیا پرستی کی طرف جا چکا تھا سید الشہدا نے اس دنیا پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پرچم اٹھایا وہ انکار بیعت کا پرچم تھا اچھا سید الشہدا نے لوگوں کے اوپر تبلیغ کیوں نہیں کی ایک بہت نفیس کتاب ایک زمانے میں لکھی گئی تھی تاریخ آشورہ نام کر کے ڈاکٹر ابراہیم آیتی اس کے رائٹر تھے وہاں پر انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ سید الشہدا نے جو معمولاً جس کو ہم لوگ تبلیغ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں کیا کیونکہ معاملہ اس سے کہیں آگے جا چکا تھا اب اس ظاہری چار پانچ جملوں کے کہنے سے اثر نہیں ہونا تھا اب ایک ایسا معاملہ تھا کہ انسانوں کا ذہن بیدار ہو اور وہ سمجھے مفہوم کے حد میں اور یہاں ہم سید الشہدا کے اصلی مارکے میں داخل ہوتے ہیں 
صحیح تو شہدہ کا جو سمجھ میں آتا ہے اصلی ترین مارکہ تھا وہ مفاہیم کو تبدیل کرنا تھا انسانیت کیا ہے یہاں سے شروع ہوگا جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خدا کو ہمیں کیسے مانا چاہیے اچھا سید الشہدہ کا مخاطب پہلا مخاطب مسلمان معاشرہ یا کافر معاشرہ ظاہر ہے کہ مسلمان معاشرہ کیا یہ خدا کو نہیں مانتا مانتا ہے بالکل مانتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے رب بنا آتی نا فی الدنیا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا کیا خدا کو مانتا ہے مفہوم میں صحیح نہیں ہے اس حساب سے اگر میں اور آپ سید الشہدہ کی تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں سید الشہدہ کی نصرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مفاہیم پہ سب سے زیادہ کام کریں ان مفاہیم کو سید الشہدہ سے سیکھنے کی کوشش کریں جن میں سے چند مفاہیم کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ عزت کا مفہوم کیا ہے کس چیز کو عزت تعبیر کرتے ہیں امام حسین اور امام حسین کے نزدیک جو عزت ہے وہ حسینی کو چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے تو کیسے حاصل ہوگی اور اس کے اوپر چند نارائز آپ کی خدمت میں بیان ہوئے اب اس عزت کو جس کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں کسی حد تک عرض کرنے کی کوشش کی تھی آج چند مصادیق میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لفظ کے اوپر تھوڑی سی اور محنت کرتے ہیں اسطلاح کے اوپر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کے پاس حقائق واضح ہوتے ہیں ریالیٹیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے ایک دفعہ حقائق واضح نہیں ہوتے تباہمات میں گھوم رہا ہوتا ہے اپنے ذہن سے کچھ خام خیالی میں کچھ چیزیں بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر زندگی گزارتا ہے عرض ہوا پہلے کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے انسان کے سامنے کہ بہت ساری چیزیں کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ جو حالت نزا ہوتی ہے معاملہ اس حالت نزا کی ابتدا میں انسان کچھ ایسی چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے جو وہ پہلے نہیں دیکھ پاتا مولا کا بہت نفیس فرمان ہے اور وہ ان فرامین میں سے جس کو انسان کو چاہیے اپنے ذہن میں کہیں بہت اچھی طرح محفوظ کر لے فرمایا الناس نیام اذا ماتو ان لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا نا مفاہم کی تبدیلی کانسیپٹس تبدیل ہیں اس ٹائپ کے جو جملات ہیں ہمارے پاس بہت ہیں اہل بیت کے کلمات کے اندر جو ہم لوگوں کی وکیبلری سے میچ نہیں کر رہے ہوتے اچھا ہم لوگ جب معمولاً ان جملات کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ نعوذ باللہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید امام نے نعوذ باللہ تعالی مبالغے سے کام لیا اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا معصومین شعراء کی طرح مبالغہ آرائی کرتے ہیں کیا کیوں کریں گے ما ينتقوان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جس کو خدا کہے وہ مبالغہ آرائی کرے گا جو مدینت العلم اور علی ان بابہ یہ باب علم مبالغہ رہی کریں یہ شعراء کا کام ہے یہ حکمہ کا کام تھوڑی ہے جو حکیم خدا نے مطال احسن الحاکمین حکمہ اس کا نمائندہ ہو وہ کیوں مبالغہ رہی کرے گا یہ جو مبالغہ رہی نہیں ہے انہوں نے فرمایا الناس و نیام لوگ سو رہے ہیں اچھا کس سنس میں سو رہے ہیں اِذَا مَا تُو اِنْتَبِهُ جب مریں گے تو جاگ جائیں گے جی سو کس سنس میں رہے ہیں اس سنس میں سو رہے ہیں کہ ان کو صرف دنیا نظر آتی اس کے پیچھے دیکھنے کی قابل نہیں ہے جیسے ہی مرتے ہیں یہ جو دنیا کی سنس میں جاگے ہوئے لوگ تھے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پا رہے تھے کیوں حالت نزا میں معمولاً لوگ پریشانی اور حیرت سے دوچار ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے آج تک کبھی نہ سوچی ہوتی ہیں نہ سمجھی ہوتی ہیں البتہ شاید سنی ہوتی ہیں دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ جتنا بھی سننے کا عمل ہوتا ہے سننے اور یاد رکھنے کا عمل یہ حالت نظام میں ختم ہو چکا ہوتا ہے حالت نظام میں ہم لوگ صرف حقائق کو دیکھ پاتے ہیں اپنے اندر تو امام فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو سو رہے ہیں جیسے ہی مرنے لگتے ہیں جاگتے ہیں اچھا جب جاگتے ہیں تو کیا پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ بھئی جس کو ہم نے عزت کہا تھا وہ عزت تھی یا وہ عزت نہیں تھی تو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات تھے جن کو ہم نے دنیا میں اہمیت دی تھی وہ تعلقات مصنوعی تھے سارے ان میں سے کسی ایک میں بھی باقی نہیں رہنا مثال کے طور پر ایسی میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں 
ولی کے فرض فرمائیے میں کسی کے ساتھ ظاہری دوستی کا اظہار کرتا رہا ہوں ساری زندگی اس کو ظاہری دوستی کا اظہار کر کر کے مطمئن کرتا ہوں اگر وہ مرے یا میں مروں اس لمحے مجھے بالکل واضح سمجھ میں آ جائے گا یہ میرا دوست نہیں ہے وہ حقائق کی کشف ہونے کا ٹائم ہے نا اچھا آپ تصور کیجیے گا ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کے اطراف میں وہ سارے دوست ہیں جو زندگی بھر اس کو کہتے رہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ساتھ نہیں تھے اب جب کہ یہ مر رہا ہے اور سخت ترین وقت سے گزر رہا ہے اب اس کو پتہ چل رہا ہے ان میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں اس میں سے کسی کی دلی محبت میرے ساتھ نہیں ذرا سوچے گا اس پہ کیا بیت رہی ہوگی اچانک اس بیچارے کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ جس چیز کے لیے میں نے چالیس پچاس سال محنت کی تھی ان میں سے کسی چیز نے میرے ساتھ نہیں جانا ہے کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ بہت سخت ٹائم ہے اس کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے اس کی تیاری ایسے ہو سکتی ہے کہ بھائی حقائق کی طرف جایا جائے حقیقتوں کو کشف کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ عزت کی حقیقت کیا ہے خدا نے مطالعہ قرآن کریم میں اس کو بیان فرماتا ہے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والد محمد فرمائے کہ ان لوگوں نے اللہ سے ہٹ کر بتوں کو اختیار کیا ہے آلہ خدا بنائے انہیں اختیار کیا ہے لے یقون لہم عزا تاکہ یہ انہیں عزت دلائیں انسانوں کے بارے میں بتایا وَتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا انہوں نے اللہ سے ہٹ کر اپنے لئے خدا بنائے اب ہم اس کو بت تعبیر کر رہے ہیں ظاہر خدا کے مقابلے میں جو بھی ہوگا پھر ایک بت ہوگا وہ خدا سے ہٹ کے بت بنائے اور یہ بت کیوں بنائے لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا تاکہ یہ ان کے لئے عزت کا سبب بنے اب اب تصور کیجئے اگر میں نے اللہ سے ہٹ کر عزت دولت میں ڈھونڈی ہے تو میں بدھ پرست ہوا یا نہیں ہوا بھئی فرض کر لیتے ہیں میں نے ایک لباس پہنا ہے اور اس لباس کو پہن کر یہ آج کی دنیا میں موبائل کو لے کر گاڑی کو لے کر گھر کو لے کر ڈگریز کو لے کر میں چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد پر لوگ مجھے رسپیک دیں یہ بدھ پرستی نہیں ہے خدا نمتر فہمت ہے یہ بدھ پرستی ہے اچھا اب جو خدا نہ کرنا عوض باللہ تعالی ہم یہ سمجھ رہے ہیں بت پرستی صرف بتوں کے سامنے سر جکانا ہوتی نہیں خدا نمتا فرماتا ہے وَتَّخُذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَا لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةِ جہاں کہیں بھی خدا سے ہٹ کر عزت طلب کر رہے ہیں یہ در حقیقت اس کی بت پرستی کر رہے ہیں اچھا جو بت پرست ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک بہت نفیس جملہ ہمارے پاس موجود ہے علم اخلاق کے اندر کہتے ہیں جو آدمی بے دلیل بلا وجہ میں کسی چیز سے عزت حاصل کرے خدا اس کو دلیل کے ساتھ دلیل کرے گا مثلا دولت سے جو عزت لے رہا ہے یہ دلیل کے ساتھ ہے یا بے دلیل ہے بے دلیل ہے دولت میں کہاں سے عزت ہے اچھا جو دولت جیسی چیز سے یا کوئی بھی چیز جو خدا کے مقابلے چاہے وہ علم تفسیر ہی کیوں نہ ہو میں نے اگر علم تفسیر پڑھی اس لیے کہ مثلا مجھے اس کی بنیاد پر عزت ملے نہ کہ میں نے خدا کے لیے پڑھی یا مثلا میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد پر مجھے شہرت ملے یہ بھی خدا کی مقابلے میں کر رہا ہوں کچھ تو ہر کوئی جو اس طرح کرے بے دلیل چیز سے عزت مانگے گا تو خدا دلیل کے ساتھ بے عزت کرے گا دلیل کے ساتھ بے عزت کرے گا نتیجہ یہی ہے اچھا اب دیکھیں کچھ لوگوں نے جا کر بتوں کی پرستے شروع کی اس محول کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کی تو خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا یعنی ان کا ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بتوں کے سامنے سر جھکایا اور آخر میں یہ ابو جہل اور ابو جہب جیسے لوگوں کی غلامی میں مبتلا ہوئے یہ ان کے غلام بنے اچھا جن لوگوں نے سید الشہدہ کا ساتھ نہیں دیا اپنی دنیا کو بت بنایا اور اس کے سامنے سر جھکایا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ حجاج بن یوسف کا شکار ہوئے وہ یزید کی غلامی میں مبتلا ہوئے اب یہاں پر ایک آدمی چاہیے جو انکار کرے ان بتپرستوں کے مقابلے میں انکار کرے کہ میں یہ بتپرستی نہیں کروں گا اچھا اب اگر کوئی آتا ہے اور اس بتپرستی کے مقابلے میں انکار کرتا ہے تو اس نے کس سے عزت مانگی اس نے بتوں سے عزت نہیں مانگی 
اس نے خدا سے عزت مانگی اب خدا دلیل عزیز کرے گا اسے اب خدا اس کو دلیل کے ساتھ عزیز بنائے گا اور کل میں نے کی خدمت میں عرض کیا عزیز کا مطلب صرف عزت مند ہونا نہیں ہے عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست ہونا اسے شکست نہیں ہوگی اب عزیز ہے خدا نے بتا عزیز کا مطلب ہے ناقابل شکست ہے اب دیکھیے عزت اور ناقابل شکست ہونا کیسے جمع ہوتا ہے تو ہم نے کل عزت کے دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے میں بہت معذرت خواہ ہوں تھوڑا سا شاید آپ کے لیے یہ احساس ہو رہا ہو کہ ہم زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے ہمیں کچھ نتیجہ نکالنا ہے کل ہم نے دو تین پوائنٹس عرض کیے تھے عزت کے لیے جو آدمی عزت مند ہوتا ہے وہ اپنی وجود کی حقیقت کو پہچانتا ہے مثال کے طور پر انسان خلیف اللہ ہے انسان کے اندر اللہ کی طرف سے دیوی روح میں سے ہے اچھا اگر ان مفاہم کو جانتا ہو اور مانتا نہ ہو تو کیا ہوگا خود بخود کسی چیز کی ذلت میں پھنسے گا اس خاطر ہمارے لیے بہت ضروری ہم نے عقائد پہ محنت کی بھی ہو مثال کے طور پر اگر میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ میرے وجود کا اصلی حصہ بدن نہیں ہے نہیں سمجھ پایا تو میں نے کیا سمجھا میں نے یہ سمجھا کہ وجود اصل میں بدن ہی ہے لب سے نہیں کہوں گا میں زبان سے نہیں کہوں گا لیکن میری زندگی میں حقیقت یہی ہو گئی ہے اب کیا ہوگا اب صرف ذلت اٹھانی پڑے گی اب یہ غلامی آئے گی اس کے بعد جیسے وہ جو بت پرستوں کے سامنے بتوں, بتوں کے سامنے سر جھکانے والے تھے وہ ابو جہل اور ابو الحب کی غلامی میں پھنسے تھے نا آج بھی جہاں کہیں کوئی خدا کے علاوہ کسی اور کو بت بنائے گا ایک غلامی آنی ہے پھر ایک اور مصیبت ہے یہ سمجھ پائے گا کہ میں غلام ہوں ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اگلا اسٹیج بھی ہے ایک اور ربنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا خدا یا ہماری مصیبت اور ہمارے مسائل کو دین کی صورت میں قرار نہ دے تین اسٹیپ ہو گئے لوگ خدا سے ہٹ گئے کسی چیز کو بدھ بنایا یہ ہو گئی دنیا پرستی جیسے انہوں نے دنیا پرستی کی دنیا کو اپنا ہم و غم بنایا دوسرے اسٹیج میں یہ ہوا کہ ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے دو ہو گئے جیسے ہی یہ لوگ مسلط ہوں گے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے ان کا حملہ کس پہ ہوگا ان کا حملہ ہوگا دین کے اوپر تیسرے مرحلے میں دین ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا یہ دنیا پرستی کا نتیجہ ہے اچھا جب دین ان کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر سمجھ لیجیے ماؤز اللہ حیوان بننے کے لیے تیار ہو چکے پھر تو سبھی کچھ ختم ہو گیا اللہ کے رسول اور ان کے نمائندے اس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں لہذا وہ آتے ہیں کہتے ہیں عزت پہ آؤ عزت پہ آؤ کہاں سے عزت پہ آؤ سب سے پہلے اپنے وجود کو پہچانو بھائی تم سے بدن نہیں ہے تمہارے اندر ایک روح بھی ہے اس روح کے تعلقات کیا ہیں اس روح کو تقویت دینے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے بھئی میں اپنی بدن کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے کوئی مثال کے طور پہ میڈیسن کر لے رہا ہے کچھ کچھ کر رہا ہے تم کیا کر رہے اتنا کچھ کر رہے ہو تم اپنے بدن کے لیے تم سوچو تمہاری روح کا کیا ہوگا فکشن ہے ریالٹی ہے کہ روح ہے فکشن ہوتا تو خدا قرآن میں کیوں لکھتا ریالٹی ہے نہیں مانو گے ناؤز اللہ کوئی ذلت اٹھانی پڑے گی ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ تھی کہ بھائی جو بھی عزت مند ہوگا وہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر میں دوسروں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھوں گا مجھے ذلیل ہونا پڑے گا عزت میرے ہاتھ سے جائے گی تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرا خدا نہ کرے ناؤز اللہ تعالیٰ کوئی عمل دوسروں کی عزت کا خطرہ نہ بن جائے ان کی عزتوں کو کہیں خطرے میں نہ ڈال دے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ عرض ہوئی کہ جو بھی عزت مند ہوگا وہ گناہ سے دور ہوگا اپنے نس کو پستی پہ کیوں بیچے گا چھوٹی چھوٹی پستیوں کے اوپر کیوں بیچے گا اپنے نفس کو جبکہ سمجھ رہا ہے کہ نفس عزیز ہے مثلا نفس خدا نے مثال کا دیا ہوا ہے عزت کا قائل ہوگا اور تیسری بات یہ ہوئی کہ جو, جو بھی عزت مند ہوگا یہ بے نیاز ہوگا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرے گا عزت کا یہ کم سے کم ٹاپک یہاں پر آئے گا کہ مثال کے طور پر اگر وہ واقع اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا ہے دوسروں کے سامنے نیاز مندی کیوں دکھائے گا 
اس ہم میں اپنی لیے عزت کا قائل ہوگا سید الشہدہ ایسی ایک عزت دینا چاہ رہے ہیں اب یہاں پر چھوٹا سا ایک جملہ آج کے حالات کے حساب سے یہ بھی عرض کرتا چلو ہم لوگوں کے تعلقات اور واقعات کے حساب سے قرآن فرماتا ہے جب مثال کے طور پر ان مسائل کو بیان کر رہا ہے کہ مثلا طلاق ہوئی ہے مہریہ ادا ہونا ہے کس طریقے سے ادا ہونا ہے ایک جملہ اشاعت فرمائے جو قانون کلی ہے فرمائے ولا تن سب الفضل بینکم تم لوگ اپنے درمیان لین دین ویسے تو کانٹیکس لین دین کا تھا لیکن سب میں آئے گا تم لوگ اپنے درمیان معاملات میں فضل اور فضیلت کو مت بھلاؤ فضل اور فضیلت کو مت بلا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چند جملوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وعلی محمد یہ فضل و فضیلت کیا ہوتی ہے اتنا ہم لوگ سنتے ہیں نا فضائل بیان کرنا ہے فضائل فضیلت کی جمع ہوتی ہے نا فضیلت کسی کہتے ہیں اچھا فضیلت کے بالکل مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح اخلاقی اصطلاح رضیلت بستی تو ہم فضیلت کہتے ہیں مثال کے طور پر اردو میں اگر کوئی نزدیک تر لائیں تو ہم کہیں گے اعلیٰ ظرفیت اعلیٰ ظرف انسان اور وہ جو اس کے مقابلے میں ہوگا وہ تھوڑا سا پست فطرت انسان خدا نمتار فرماتا ہے ولا تنصب الفضل بینکم کیا مطلب ہوا اس کا مثال کے طور پر میں نے کسی آدمی سے کچھ پیسے لیے ہیں فرض کر لیتے ہیں کچھ حساب کتاب چل رہا ہے اب حساب کتاب کافی کلیئر ہے مثال کے طور پر ایک مثال کے طور پر ایک نمبر لے لیتے ہیں سو کے اوپر معاملہ ہے یہ اس کا ہے یا میرا ہے باقی کلیئر ہو گیا ہے سو پہ معاملہ ہے اچھا کیا یہ سو پر میں اس سے لڑوں نہیں خدا نمتال کہتا ہے تھوڑا سا فضیلت دکھاؤں تو فضیلت دکھاؤں کیا مطلب فضیلت دکھاؤں تو اسے قربانی دے دوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیوں لڑ رہے ہو فضیلت دکھاؤ ولا تنصب الفضل بینکم اپنے درمیان فضیلت کو مت بلاؤ اچھا مثال کے طور پر ایک جگہ کے اوپر آنا جانا ہے میں جاتا ہوں تو میری مجھے لگ رہا ہے کہ میری تھوڑی سی انسلٹ ہو جائے گی وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا خدا نمتال کیا فرما رہا ہے ولا تنصب الفضل بینکم فضیلت دکھاؤ معاف کرنے کا معاملہ ہے تھوڑا سا حساب کتاب کرنے کا معاملہ ہے خدا نمتال کہتا ہے نہیں تھوڑے سے فضیلت دکھاؤ کیا مطلب اپنے آپ کو چھوٹا مت کرو پست حرکتیں نہیں کرو اچھا جو پست حرکتیں ہوتی ہیں کیا ہمیشہ حساب کتاب میں اکاؤنٹس میں بیلنس میں غلط ہوتی ہیں نہیں بعض اوقات صحیح ہوتی ہیں پانچ دس مطالبہ کیے جا سکتے ہیں لیکن کیا کرنا صحیح ہوتا ہے یہ خدا نے مطالب کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا فضیلت دیکھو یہاں پہ یہ معاملہ خدا ہمیں تھوڑا سا بلند دیکھنا چاہ رہا ہے اب دیکھیں مثلا فضیلت کا واقعہ اہل بیت تو ظاہر ایسی نشانیاں بتا دیتے ہیں کہ ہم معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے امام تشریف فرما ہے ایک موقع کے اوپر ایک مسجد کے اندر ایک آدمی وہاں پہ آتا ہے کہتا ہے میں نے یہاں پہ کچھ پیسہ رکھا تھا میں مسافر مسافر اس زمانے میں کسی شہر میں آتے تھے تو وہ ظاہر بینکس وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو وہ لوگ کہیں ایسی کسی جگہ کے اوپر چھپا دیا کرتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر آیا تھا میں نے یہاں پہ کہیں پیسہ رکھ دیا تھا آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا وہ پیسہ وہاں پہ نہیں ہے امام نے فرمایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ پیسہ ہم نے ہم نے نہ دیکھا نہ کچھ ہوا مثلا کس طریقے سے اس نے کہا کہ نہیں میں دعوت دار ہوں آپ کے لیے مسافر ہے اس کو پتہ بھی نہیں کہ امام کون ہے مدینے کے اندر ہے کہتے ہیں میں دعوت دار ہوں آپ کے خلاف ٹھیک ہے وہ دعوت لے کے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اب وہ قاضی دیکھتا ہے کہ یہ بے وقوف آدمی کس کے خلاف دعوت کر رہا ہے تو وہ قاضی امام سے کہتے ہیں کہ امام میں معذرت خواہوں کہ یہ آدمی جانتا نہیں آپ کے خلاف دعوے دار رہی ہے امام نے فرمایا کہ تم جیسے جو روال ہے جو معمول ہے اس کو فالو کرو وہ فالو کرتا ہے تو اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم دعوے دار ہو تو تم لاؤ اپنے بھائیہ نہ عربی میں کہتے ہیں اس کو یعنی شاہد لاؤ ویٹنس لاؤ اسلام میں ایک مجموعی طور پر اصول یہ ہے کہ اگر میں دعوے دار ہوں تو میں ویٹنس لاؤں گا اگر میں بس نہیں ہے گواہی نہیں ہے تو گواہی لانی پڑے گی اگر گواہی نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے وہ ایک قسم کھائے گا قسم کھائے گا کہ نہیں یہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہے تو قاضی کہتا ہے تم لاؤ ویڈنس اس نے کہا میں کوئی ویڈنس نہیں ہے تو قاضی امام سے کہتا ہے کہ مولا اب معذرت چاہتا ہوں آپ ایک قسم کھا لیجئے کہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے امام فرماتے ہیں میں پیسے کے معاملے پر خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا دیکھو 
کہتے ہیں اگر آپ قسم نہیں کھائیں گے تو مجھے رول کے مطابق آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پیسہ دے دیں اسے امام فرماتے ہیں ہمیں دے دوں گا لاؤ پیسہ لاؤ دے دو اس کو وہ پیسے دے دیا جاتا ہے دوبارہ وہ آدمی ایک اور موقع کے اوپر ایک دو دن کے بعد گویا امام کے پاس آتا ہے کہتا ہے مولا میں معذر چاہتا ہوں میں آپ کو نہیں جانتا تھا مجھے پیسہ بھی مل گیا ہے میں نے کہیں اور رکھا تھا پیسہ بھی مل گیا اور یہ آپ کے پیسے ہیں امام فرماتے ہیں ہم جب کسی کو دے دیتے ہیں تو اس سے واپس نہیں لیتے ہم واپس نہیں لیتے اپنے پیسے رکھو اپنے پاس فضل نہیں ہے فضیلت ہے ڈگنیٹی ہے کیریکٹر کی اس کو ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی مثلاً اسی طریقے سے ایک آدمی آتا ہے یہ واقعہ مولا چوتھے امام امام سید سجاد علیہ السلام والسلام مولا چھٹے امام کا بھی ایک واقعہ تبرک ناز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد والے محمد اللہ قہد کا زمانہ ہے مدینے میں قہد آیا ہوا ہے اچھا اس زمانے میں چونکہ ایگری کلچر کے اوپر بیس تھیں سوسائٹیز تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے تھے کہ جب فصل ہوتی تھی تو گندم اپنے گھر میں سٹور کر لیا کرتے تھے تو ہر ایسا آدمی جس کے پاس کچھ پیسہ ہو تو اس کی گھر میں گندم سٹور ہوتا تھا امام کی گھر میں بھی خاندان بڑا تھا گندم سٹور ہوا ہوا تھا قہد کا موقع آتا ہے مدینہ کے اندر بازار میں گندم کم ہو جاتا ہے تو امام کا جو خادم ہوتا ہے وہ امام کو آ کے اطلاع دیتا ہے وہ یہ بات مشہور ہے سب جانتے ہیں قہد ہے امام خادم کو بلاتے ہیں اور خادم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹور میں کتنا گندم ہے تو وہ بتاتا ہے مثال کے طور پر کہ ہماری جو ڈیلی نیڈ ہے اس کے حساب سے اتنے مہینے کا ہمارے پاس اسٹوریج میں موجود ہے اسٹور موجود ہے تو امام فرماتے ہیں کہ کیا بازار میں گندم کی کمی ہے کہتے ہیں مولا گندم کی کمی ہے نو بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا درود بجے محمد وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردے کے درود بجے گا محمد وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ اتنے وقت کا گندم ہمارے پاس موجود ہے امام فرماتے ہیں کل جتنا بھی ہمارے پاس گندم موجود ہے مثلا ایک دن کا دو دن کا اتنے دن کا چھوڑ دو اور باقی سب لوگوں میں تقسیم کر دو تو کہتا ہے کہ مولا شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ گندم بیش دوں اچھا بیش دوں تو کیا فائدہ ہے ظاہر قیمت اچھی ہے اس پر قلت ہے اگر گندم بیش دیں گے قیمت اچھی ہے لیکن کہتا ہے کہ مولا آپ کا مطلب یہ کہ میں بیش دوں لیکن اگر میں بیش دوں تو پھر ہم کیا کریں گے ظاہر کل پھر پرسوں ہمیں خریدنا پڑے گا مہنگا خریدنا پڑے گا امام فرماتے ہیں نہیں میں بیچنے کا نہیں کہہ رہا میں تقسیم کرنے کا کہہ رہا ہوں تقسیم کرو اچھا اب تقسیم کیوں کریں امام فرمانے جب قلت کا زمانہ ہو تو کھانے پہ پیسہ تیر نہیں کیا جا سکتا ضروریات زندگی کو کمی کی وجہ سے مہنگا کر کے نہیں بیچا جا سکتا جن کا سٹینڈرڈ ہے یہ شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے یہ ہوا کیا یہ یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے اچھا اگر یہ گندم دے دیں گے تو تین دن بعد کیا ہوگا فرما جو لوگوں کے ساتھ ہوگا ہم بھی اس میں شریک ہوں گے ہم لوگوں سے علیحدہ نہیں ہیں ہم لوگوں سے علیحدہ نہیں ٹھیک ہے سب مشکل میں ہم بھی مشکل میں ہوں گے لیکن اس موقع پر لوگوں کی مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے اس, اس کو ہم فضیلت کہتے ہیں یہ فاضل ہے اور اس فاضل کے صرف وہ لفظ کے قائل نہیں ہے عمل میں کر کے دکھاتے ہیں مثلا اگر لفظ میں بھی دیکھیں لفظ میں جو کہتے ہیں وہ ناقابل تصور بن جاتا ہے پھر عمل میں بھی کر کے دکھاتے ہیں مثلا ایک آدمی آتا ہے اپنے حلقے کے اندر مشہور آدمی ہے اور شقی کے بلاخی عارف کے نام سے مشہور ہے فلاں اس کے پاس بڑے ٹائٹلز ہیں لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں آتا ہے امام کے پاس اور گفتگو ہوتی ہے امام فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک انسان میں کرامت کیا ہے 
آپ کو یاد ہے میں نے کرامت کی سچے میں اس کے تھا پیشت میں علم معاہو حلم مال معاہو مروہ فقر معاہو صبر اس سے پوچھا کرامت کیا ہے اب جو دیکھیں جو دو باتیں ہو رہی ہیں جو پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں آرز کی تھی اس میں اور اس دوسرے کلام میں کم سے کم بھی سوا سو سال کا فرق ہے سوا سو سال تقریباً فرق ہے امام پوچھا ہے کرامت کیا ہے اب یہ کرامت کے لیے ایک جملہ کہتا ہے برا نہیں ہے اگر میں وہ کانٹیکس نہ کہتا تو شاید آپ اس کی تعریف بھی کرتے کہتا ہے کرامت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس ہو تو شکر کرے نہ ہو تو صبر کرے بات غلط ہے کیا یہ تو بہت اچھی بات ہے ظاہری طور پر بھئی ہو شکر کرے کہ ہے تو مثال کی طور پر ایک آدمی کے پاس ہے وہ شکر کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین میرے پاس ہے نہیں ہو نہیں ہے میرے پاس تو کیا کرے گا صبر کرے صابر بندہ بن جائے یہ بھی اچھی بات ہے امام نے سنا اور اس سے کہا کہ شخیر مدینہ کی کتے بھی ایسے ہی ہیں مدینہ کی کتے بھی ایسے ہی ہیں اب ظاہر ہے کہ امام نے کسی وجہ سے اتنا سخت جملہ اس کے سامنے فرمایا ہے کہ مدینہ کی کتے بھی ایسے ہی ہیں یعنی اگر مالک دیتا ہے تو کتا خوش ہوتا ہے دو ملاتا ہے ٹانگوں میں لوٹتا ہے نہیں دیتا مالک تو کیا کرتا ہے مالک کو کٹتا ہے کیا میں نے عرض کیا تھا جانور ہی بننا ہے انسان کو تو اچھا جانور بن جائے مالک کو نہیں کٹتا سارے میں بیٹھ جاتا ہے انتظار کرتا ہے جب مالک بلائے گا تو دوبارہ چلا جائے گا فرمائے مدینہ کی کتے بھی ایسے ہی ہیں اب یہ بڑا پرشان ہوا اس طرح مولا آپ فرمائے اور حقیقت یہ اس کو شروع میں ہی یہ کہنا چاہیے تھا بے وقوف تھا بھی اس نے کہا کہ میں کچھ کہوں ہم لوگوں کو اس معاملوں میں اور ایسے معاملات میں اپنی عقل کو دین سے آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دین کے پیچھے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو آج کل کی ایک عجیب سی انٹیلیکچول ایروگینس آئی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کا ایک حکم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بھائی کس چیز کے دعوے دار ہو دین سے بڑا کوئی دین لانا چاہ رہے ہو کیا کم سے کم دین کے سامنے تو سر جھکا ہو دین سے بڑا دین کہاں سے لاؤ گئے اب عملاً کیا ہے عملاً یہ ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دین سے کیوں لڑنے لگے ہیں مثال کی طور پر دین کہہ رہا ہے بھائی میوزک حلال نہیں ہے میوزک حرام اچھا کچھ برانچز شاید حلال بھی ہیں یقیناً کچھ برانچز حلال بھی ہیں زیادہ تر جو آج کل رائج ہے حلال نہیں ہے ایکسپ کر لیتے ہیں ہم لوگ آسانی سے ایک مصیبت بنائی دی چھوٹا سا دین ایک حکم دیتا ہے ہم جیسوں کو مثال کی طور پر میں اس کو بولنا نہیں چاہتا یعنی میں نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کہ یہ دین کی اصل حقیقت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے دین کی اصلی حقیقت اس میں محدود نہیں ہے لیکن مثال کی طور پر دین کہہ رہا ہے بھئی داڑی رکھ لو اتنی سی بات سمجھنا اتنا مشکل ہے مثلا دین کہتا ہے خواتین سے پردہ کر لو اچھا یہ بات واقعاً سمجھنا اتنا مشکل ہے یہ وہ کیا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہم اپنی عقل کو دین سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی خواہشات کو دین سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں میری مرضی ہوگی تو میں کروں گا بھائی دین بندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دین میں بندگی ہوتی ہے دین میں یہ علمی ایروگنس نہیں ہوتا ہے ایروگنس کہیں پہ بھی اچھا نہیں ہے اس میں تو بہت ہی برا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب ہم دین کے مقابلے میں آ کر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہم جان دیں گے دین کے لیے کہاں کی گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا سا تسلیم جو دین کے نام پر ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں بہرحال وہ آتا ہے تھوڑا سا اپنی ایروگنس دکھاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کرامت کیا ہے تو بجائے یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مثلا اب آپ ظاہر ہے آج کل کی کانٹیکس میں آپ کہیں گے نہیں جب امام نے پوچھا تو جواب دینا چاہیے تھا یہ تو یہ وہ آداب کا بھی معاملہ ہے کہ مثلا اس آداب کیا ہوتے ہیں کس طریقے کے ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر مختلف ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر آداب یہ نہیں ہے کہ مثلا اللہ کے رسول کہیں کہ میں تمہیں بتاؤں تو ایک آدمی کہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں 
ادب یہ ہے کہ مثلا جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کے فرزند کہہ رہے ہیں کہ قیامت کیا ہوتی ہے تو وہ سامنے والا یہ نہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے نہیں آپ سن لو ان کو ہادی بنا کے بھیجا ان کو امام بنا کے بھیجا اسی کام کے لیے تو وہ اپنی طور پہ اپنی شان دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں مثلا جب انسان کے پاس ہو تو شکر کرے نہ ہو تو صبر کرے امام فرماتے ہیں مدینے کی کتے بھی ایسی ہو اب کہتا ہے آپ فرمائیے امام فرماتے ہیں جب انسان کے اندر فضیلت یہ ہے کہ جب نہ ہو تو خدا کا شکر کرے نہ ہو تو خدا کا شکر کرے اچھا اب یہ معاملہ ہوا بھی نہ ہونے پہ کیوں شکر کرے نہ ہونے پہ اس لیے شکر کرے کہ وہ مجھے اپنے سے اتنا نزدیک دیکھ رہا ہے کہ مجھے امتحان کے قابل سمجھا ہے ورنہ امتحان بھی نہ لیتا سختی بھیجی اس لیے ہے جب تک توحید مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی سختی بھیجی اسی لیے ہے کہ اس نے مجھے ڈیولپ ہونے کا ایک موقع دیا ہے چاہتا تو نہ دیتا کوئی سختی نہ آتی اب مجھے معلوم ہے کہ جب تک سختی نہیں آئے گی میں ڈیولپ نہیں ہو پاؤں گا اور خدا نے متعال نے اس سختی میں مجھے ڈالا ہے تو خدا نے متعال کا شکر الحمد اس قابل تو سمجھا کہ مجھے سختی لے وہ حضرت مسا علیہ السلام کا واقعہ مشہور کہ اللہ سے پوچھا خدا ہے تیرا محبوب بندہ کو اور فنا جگہ پہ جاؤ وہاں محبوب بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس جا کے دیکھا اس کے پاس کچھ نہیں بند خدا ایک جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے نہ بدن ہلانے کے قابل کچھ نہیں اس کے اندر حضرت مسا علیہ السلام نزدیک ہے کہ اس میں خاص بات کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اب میں تفصیلات آپ کو بتا کے پریشان نہ کروں کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں کس طرح اس کا بدن کس مشکل میں اور یہ اور وہ حضرت مسا علیہ السلام نزدیک جاتے ہیں دیکھتے ہیں اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کر رہا ہے اللہ کے شکر میں حضرت مسا علیہ السلام متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بہت عجیب بات ہے اس حالت میں یہ شکر کر رہا ہے لیکن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا انہوں نے پوچھا کہ تم جو شکر کر رہے ہو یہ کس نعمت کا شکر کر رہے ہو ظاہر تمہارے پاس کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی نہ کھانے کے قابل ہو نہ پینے کے قابل ہو نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے تمہارا جسم مفلوج ہوا ہوا ہے اس کے اندر خدا نہ کہ نہ عزب اللہ ان تفصیلات کو کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کس بات کا شکر ہے بند خدا موسا علیہ السلام تو کہتا ہے میرے جیسے کتنے دیکھے کتنے دیکھے میرے جیسے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں ایک اکیلا تو ہی ہے کہنے کا خدا نے کائنات میں مجھے اکیلے کو اس قابل سمجھا ہے شکر کروں یا نہ کروں اتنے انسان تھے خدا کے پاس مجھے اس تعلق کے قابل سمجھا ہے شکر کروں یا نہ کروں ہم لوگ میں کل پرسوں آپ کی خدمت میں آج کیا تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کیا دیا مخلص آدمی نہیں دیکھتا کیا دیا وہ کیا دیکھتا ہے کس نے دیا ہے چاہے شہادت آئی ہے تو بہت فخر سے بھی کہے گا ہم تو موت کے تصور سے ہی بھاگ رہے ہوں گے وہ تو اسی کے اوپر فخر کرے گا یہ زیادہ تر شہدہ جو کل پرسوں وہ بے سر کا شہید جو دفن ہوا ہے کل پرسوں ایران کے اندر شہید محسن اب جا کے وسیعت نامہ پڑھے اپنے وسیعت نامہ میں لکھتا ہے کہ وسیعت نامہ تو کھلنے کا مطلب یہ کہ شہید ہو چکا ہے تو کہنے کا مجھے نہیں معلوم خدا نے میری کس بھلائی کے بدلے میں مجھے مقام دیا ہے مجھے نہیں معلوم وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب مصیبت آئی ہے اس کا مطلب خدا نے کوئی تعلق بنانے کو شروع کر دیا ہے الحمدللہ یہ عزتیں ہیں یہاں پہ کچھ عزت ہے اسی طریقے سے بڑے واقعات تو امام نے فرمایا جب خدا نہ دیتا ہے نہیں دیتا ہم شکر کرتے ہیں الحمد للہ اور جب دیتا ہے تو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہماری فضیلت یہ ہے تو اعزان محترم ہم لوگوں کو میں اور آپ مل کر ہمیں تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا یہ معاشرہ جو ایک خاص چیز کو عزت کہہ رہا ہے ہم لوگ مبتلا نہ ہوں بھئی ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں ہم کیوں اس مصنوعیات کے اندر آرٹیفیشل لائف کے اندر پھنس جائیں ٹھیک ہے آپ وہاں پر میں کہیں پہ بھی رہ رہے ہوں مثلا میں نہیں کہ کہیں پہ بھی رہنے کا مطلب یہ کہ ظاہر عرض اللہ ہے خدا کی زمین ہے آپ کہیں پہ بھی رہیں اپنے مفاہم کو تبدیل نہ ہونے دیں 
وہ جو ہمارے پاس دعا یا مخلب القلوب والا افسار اے دلوں اور نظروں کو تبدیل کرنے والے تو آپ یہ دعا میں دعا یہ بہت مانگے ہیں کیوں یہ زمانہ اسی تبدیلی کا زمانہ ہے کہ لوگوں کی نظریں لوگوں کے دل تبدیل ہو رہے ہیں ویلیوز تبدیل ہو رہی ہیں اور ان ویلیوز کی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان نہیں جانور ہیں جانوروں سے بدتر ہیں اب آپ خود تصور فرمائیے نہ خدا مبالغہ کرتا ہے نہ خدا کی حجتیں مبالغہ کرتی ہیں اگر خدا فرما رہے کچھ انسان جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں تو واقع نا ایسا ہی ہوگا یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر مولا کا ایک خطبہ ہے انتہائی عجیب و غریب خطبہ میں تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کی اس خوف سے کہ آپ لوگ اس کو قبول ہی نہیں کر پائیں گے ہم تو بیان بھی نہیں کر پاتے بعض چیزیں کہ بھئی ان کے سامنے بیان کریں گے تو مذاق اڑائیں گے لوگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات مثال کے طور پر ایک دفعہ اس ملک کو شہر کا نام لینا فضول کے وہاں بیٹھ کر ایک بات کہی وہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک مذاق اڑاتے رہے اور ہم یہی سوچتے رہے کہ ہاں شاید غلطی ہو گئی ان کے سامنے نہیں کہنا تھا یہ ہے مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیوں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا دل اور قلب تبدیل نہ ہو جائیں وہ آخر مصیبت ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ تبدیل ہو گئے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی بس اب میں بیان نہیں کروں گا آپ خود جا کے پڑھ لیجیے گا امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے جس میں بیان کیا ہے شیطان انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے مختلف ترتیبوں میں مختلف جگہوں پر ہے بعض جگہ ستائیسویں نمبر کے اوپر ہے دیکھیے گا شیطان انسان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے اور اس سے کچھ نتائج اخذ کیجیے گا تو بہرحال یہ عزت ہے خدا نے مطالعہ عزت کس میں دیکھنا چاہتا ہے فرماتا ہے من کھانا یورید العزہ فان العزہ للہ جمیع مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کہیں پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد کاش ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہو جتنی طاقت اور جتنی بلند آواز میں ہم نعرے حیدری لگاتے ہوں اتنی ہی بلند ہمت کے ساتھ امیر المومنین کو فالو بھی کریں بلند ہمت ہی چاہیے امیر المومنین کو فالو کرنے کے لیے جذبہ چاہیے قربانی دینی پڑتی ہے مولا تشریف لارے تھے جنگ سے ایک کمانڈر ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کمانڈر کا محلہ آ گیا اس کا گاؤں آ گیا قصبہ اس قصبے کے اندر خواتین کھڑی ہوئی جو مرے تھے جنگ میں اس پہ اعتراض کرنے لگی کہ یہ کیوں مرے پھر اس کے بعد اعتراض شروع کر دیا کہ یہ جنگ کیوں کی امیر المومنین پہ اعتراض شروع کر دیا آپ نے جنگ کیوں کی اچھا یہ کمانڈر دیکھ رہا ہے کہ اس کے محلے کی عورتیں اس بات پہ اعتراض کر رہی ہیں کہ جنگ کیوں کی کچھ نہیں بول رہا اس کے امام کے اوپر چار لوگ اعتراض کر رہے ہیں بھائی تو اس علاقے کا لیڈر ہے کھڑے ہو کر کہے کہ تمہاری ہمت کیا ہے کہ تم امام میں معصوم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارا کوئی شوہر مرا ہے یا مثلا بھائی مرا ہے تمہارے جذبات کے ہم قدر کرتے ہیں لیکن تم امامت کے اوپر اعتراض کرو ہمارے کام کے اوپر اعتراض کرو البتہ الحمد للہ رب العالمین آج کی تو مجھے لگتا ہے خواتین اس مردوں سے ہی بہتر ہوتی جا رہی ہیں الحمد للہ رب العالمین ان کے اندر ایمان زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہ زمانے بعد انہوں نے ایک ایسی حرکت کی وہ جو کمانڈر تھا اس نے کچھ نہیں کہا امام نے دیکھا یہ عجیب بس دن آتی ہے امام نے اس سے کہا تم میرے ساتھ مت چلو تم یہاں سے ہٹو تمہارا میرے ساتھ چلنا کسی عزت کا سبب نہیں بنے گا تمہیں اتنی عزت نہیں ہے کہ تم چار لوگوں کی مخالفت اٹھا کر ایک جملہ دفاع میں بولو تم کیوں میرے ساتھ چلتے ہو پھر جب تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرے کیے کا دفاع کر سکو تو تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو پھر جاؤ پیچھے ہٹو اگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے دین کا دفاع کر سکوں تو میں کہہ رہا ہوں میں امام کو نصرت کروں گا دین پہ عمل کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے مثلا بہنوں کو عرض کروں مثلا پردہ نہ کر سکے اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا مثلا میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے مثلا فلاں کام نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ سوسائٹی مجھے کیا کہے گی ارے تم میں اتنی طاقت نہیں تو امام کے نام پہ خون کہاں بہاؤ گے تم اپنے بھائی کو کہاں بھیجو گے تم اپنے بچوں کو کہاں بھیجو گے تم اپنی جان کہاں دو گے تمہیں اتنی مخالفت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اتنا تو یقین لاؤ کم از کم نہ یقین ہونا چاہیے نا تو ہم لوگ کے ساتھ مشکل ہے من کانا یرید العزہ فان العزہ للہ جمیعا الیہ یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعو 
جو عزت چاہتا ہے عزت اللہ کے لیے عزت کہاں سے آتی ہے فرمایا کلے میں طیب اور عمل صالح لاؤ کلے میں طیب لاؤ عمل صالح لاؤ عقیدے میں بھی صحیح بنو عمل بھی کر کے دکھاؤ تب خدا تمہیں صاحب عزت کرے گا تمہیں عزت چاہیے عزت یہاں سے آئے گی عزت کے لیے عقیدہ بھی اچھا لاؤ عزت کے لیے عمل بھی اچھا لاؤ اچھا جب تم لاؤ گے خدا صاحب عزت ہے تمہیں ایسی عزتیں دے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ مثال کے طور پر اب اس عزت کا کوئی تعلق باقی چیزوں سے نہیں ہے جو دنیا کے اندر عزت دے رہی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیے الحمد للہ رب العالمین اس فرش اعضاء کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے جو بزرگوں نے محنتیں کی ہیں ہمیں امام حسین کی محبت سے آشنا کیا ہے ہم لوگوں کے دل اس عزت سے علیحدہ نہیں ہوئے ہیں اللہ کا کرم ہے وہ عزتیں ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے مثلا ہم سب لوگ حضرت میسم تمار کو صاحب عزت سمجھتے ہیں یا نہیں اگر عام آدمیوں کی طرح بات کریں تو ہم کہیں گے بھائی عزت اس پہ ختم ہو گئی ہے اتنا صاحب عزت ہے وہ عزت ختم ہو گئی اس کے اوپر اچھا اس صاحب عزت کے پاس کیا ہے جس کو دنیا عزت کہتی ہے اس میں سے اس کے پاس کیا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں آج کیا عزیز ہونے کا مطلب ریسپیکٹ لینا نہیں ہے عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا مغلوب ہونا بے عزت نہیں ہے شکست قبول نہ کرنا عزت ہے شکست نہیں مانے گا ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ دو یہ تو تم کر لو گے لیکن اس کی عزت کم نہیں کر پاؤ گے یہ صاحب عزت ہے صاحب عزت ہے کیا مطلب عزت ہے سروں کے جھکانے سے تھوڑی ہیں کہ لوگ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں فرونوں کے سامنے سر جھکاتے تھے عزتیں اس سے کہ شہرتیں کتنی ہیں فرون کی شیت و شہرت تھی یزید کے سامنے کتنا دربار لگتا تھا یہ کوئی عزت ہوئی عزت کیسے کہتے ہیں عزت یہ کہ یہ دیکھو سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہنا تھا اس کے ستون کعبہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس پہ کوئی پینیٹریٹ نہیں کر پائے گا یہ صاحب عزت ہے کربلا ہمیں ایسی عزت سکھانا چاہتا ہے ہمیں ایسی عزت کربلا سے سیکھنا اور الحمد للہ رب العالمین میں دس دفعہ آپ کی خدمت میں بلا تکلف بلا مبالغہ کہوں گا جب تک میں اور آپ امام کے غم میں شریک ہیں نا اس کا مطلب ہے دروازہ کھلا ہوا ہے اس کا مطلب ہے عزتوں کا معاملہ ابھی ہمارے لیے ممکن ہے ہمیں اس نعمت کی قادر کرنی پڑے خدا عزت تک پہنچا دے کسی طریقے سے زمانہ برا زمانہ ہے واقعا برا زمانہ ہے بے عزتیوں کا زمانہ ہے آج کا اور آپ اور الحمد للہ رب العالمی اب محرم کی آخری تاریخوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آپ کے دلوں میں مختلف جب محافلوں مجالس میں جائیں گے آپ کے دل میں رقت آئے گی اور یہ جو دل رقیق ہوتا ہے تو یہ دعا کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے دعا کو میں بھی ایسا ہی ہے جیسے شب جمعہ ہے الحمد للہ شب ہوتی ہے انسان کہیں اللہ کی یاد میں دل رقیق ہوتا ہے نرم ہوتا ہے تو دعا کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آپ مثلا مسائب میں جائیں گے مجالس میں جائیں گے آپ کا دل نرم پڑے گا جب دل نرم پڑ رہا ہو دعا کے لیے تیار ہو رہا ہو خدا سے عزت مانگ خدا ہے عزت مند کر ذلت کی زندگی نہ عزت کی زندگی عزت کی زندگی نصیب کر دے اور اس کے بعد کل انشاءاللہ کوشش کریں گے زندگی پر عرض کریں مولا زندگی کسی کہتے ہیں مولا فرامین میں عزت کا لفظ بہت استعمال ہوا ان دعائی ابن دعائی قد رکھا زنی بین السنائی اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لاکھیں کھڑا کر دیا ہے السلتی والزلہ یا شمشین ہے یا زلت ہے امام سے نہیں اس سرسی کو ہائی ہاتھ من نظر ہم زلط نہیں لیں گے زلط قبول نہیں کریں گے لا اوتیکم بے یدی اتا الزلیل ولا فر و فرار العبید نہ میں زلیل لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا نہ میں غلاموں کی طرح فرار کروں گا نہ میں میدان میں مقابلہ کروں گا اس لئے کربلا ہے مقابلہ ہے اب 
جو مقابلہ کرنے آئے تو اپنے ساتھ ایسا لے کر آئے لشکر جو سب کے سب عزت داروں کا لشکر ہے سب عزت داروں کا لشکر ہے یا اللہ واقع انسان جب امام کے نزدیک جا رہا ہو مسائل کے ذریعے سے مولا سے کہ مولا قابل نہ ہونا تب بھی عزت نصیب کر دیں کسی ہم قابل نہیں ہیں ہم نے گناہ بہت کر دیے ہماری زندگیاں کم ہو گئی ہیں ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے ہمارے پاس وہ ارادے شاید کم ہو گئے لیکن مولا آپ کی نظر لطف سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی نظر لطف سے سب کچھ ہوتا ہے آپ نظر لطف فرماتے ہیں ہر ہر بن جاتے ہیں ہمیں عزت نصیب فرماتے ہیں اور اعزان محترم ایک جیسا موقع ہے شب عاشور کا کہ جب وہ سارے عزت مند جمع ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر سب قتل جا رہے ہیں کہ کون پہلے مرے گا اور اس دوران میں جب سید الشہداء سب کو بتا رہے ہیں تم یہاں پہ گرو گے تمہارا آخرت میں یہ مقام ہوگا تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور وہیں پر ایک مظلوم گویا تیرہ سال یا چودہ سال یتیم کا بڑا مقام ہوتا ہے اسلام کے اور یتیم اگر معصوم کا یتیم ہو اور امام حسین کا تعلق اس کے ساتھ ہو امام حسین بہت خیال کرتے تھے امام مشتبہ کی نشانی بھی ہے ایک موقع کے اوپر جب سب کو بتا رہے ہیں تم یہاں گرو گے تم یہاں پہ شہید کیے جاؤ گے تمہارا یہ اخروی مقام ہوگا حضرت قاسم سنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک موقع پر کہتے ہیں چچا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے شہادت ملے گی یا نہیں آیا میں شہید ہونے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں امام دیکھتے ہیں بچے کے اندر اشتیاق ہے مرنے کی طرف ہے اور مرنے کا ارادہ ہے پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے وہ اپنا ارادہ دکھاتے ہیں میں مرنے کے لیے تیار ہوں میں مرنا چاہتا ہوں میں جو شوق ہے مرنے کا سید شہدہ فرماتے ہیں عجیب جملہ اشارت فرمایا مخاطر موجود ہے آپ جانتے ہیں فرمایا کہ تم بھی شہید ہو جاؤ گے سب شہید ہو جائیں گے حلی ازغر بھی شہید ہو جائے گا حضرت قاسم سے کہا بیٹھا تم بھی شہید ہو جاؤ گے سب شہید ہو جائیں گے حلی ازغر بھی شہید ہو جائے گا ایسا اب ایک ٹاپک ہے جو شاید ہم لوگ اتنا اچھا نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات وہ ٹاپک ہے بنی حاشم کی غیرت کا معاملہ بنی حاشم کے اندر ایک وقار ہے جنگ ہے طاقت کا اظہار اپنی شہادت کا اظہار فخر اس کے ساتھ ایک معاملہ ہے خواتین کی عزت ان کی ناموس کی حفاظت جیسے حضرت قاسم علیہ السلام نے سنا کہ علی ازغر بھی شہید ہو جائیں گے ایک دم موضوع تبدیل ہو گیا پھر فوراں پوچھا چچا کیا وہ لوگ ہمارے خیمے تک بھی آ جائیں گے کیا وہ ہمارے خیمے تک بھی آئیں گے اب آپ تصور کر رہے ہیں بچے کی دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہ اپنی موت کی بارے میں بات کر رہے تھے کتنے شوق کتنے اشتیاق سے میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا اچانک جب شہید الشہداء نے علی ازغر کی بات کی نہیں کہا خیمے تک آئیں گے یا نہیں آئیں گے کہا علی ازغر بھی شہید ہوں گے اب اس کا دماغ فوراں گیا اس بات کے اوپر کہ بھئی کس طریقے سے کیا وہ خیمے تک آ جائیں گے سید الشہدہ گویا حضرت قاسم کے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں معلوم کیا چاہا فرمایا کہ نہیں علی ازر کو میں لے کر دشمنوں تک جاؤں گا گویا اس لمحے کو قاسم سے چھپا لیا کہ پیٹا خیمہ میں آگ بھی لگی یہ جو ہم چوتھے امام کو سید سابرین کہتے ہیں وہ اس خاطر کہتے ہیں یہ بہت کٹھن نہ رہنا ہوا ہوگا ہم لوگ تو سن دور سے دیکھ لیں چودہ سو سال کے بعد لیں سے ہمیں کیا بات ہوں ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے لیکن اب بس اتنا حد کروں واقعی امام تو ابھی تک جلتے ہوئے خیموں کو دیکھ رہے ہیں اس حاشمی غیرت کے ذات کے جس میں چودہ سال کا بچہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے یہ حضرت قاسم علیہ السلام آشور کا دن آتا ہے بار بار امام ہے امام سعید شہدہ کی قیمے میں حاضر ہوتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے میں شہید ہونا چاہتا ہوں 
بار بار امام روکتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹے میرے یہ میرا بیٹے کی طرح ہے میرے با, میرے بھائی کی نشانی ہے اس کو بار بار سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں روایت کہتی ہے اتنا اصرار کرتے ہیں اتنا اصرار کرتے ہیں کبھی ہاتھوں کو چوم رہے ہیں کبھی قدموں کے اوپر گر رہے ہیں کہ امام پر مانتے ہیں ٹھیک ہے میں اجازت دے رہا ہوں عزیز ہم لوگ طالبی نہیں میں ہم لوگوں کو کام روایت پڑھنا ہے روایت آپ کے سامنے کہنا ہے شاید ہم لوگوں میں شاید جذباتیت کم رہی ہوگی لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر سکتا ہوں کسی مجاہد کو الوداع کہتے وقت امام حسین گھر پہ نہیں آئے تھے یہ واحد مجاہد ہے مستند آپ کے لیے موجود ہے میرے اپنے گھر جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں مستند آپ کے اندر موجود ہے کہ سنگی تو شہدہ جب قاسم کو الوداع کرنے لگے اتنا گلے سب مجاہدوں کو کہتے تھے تم تیار ہو کر آؤ پھر وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے لیکن جب قاسم کو بھیجنے لگے تو قاسم کی ماں کی طرف نہیں بھیجا کہ ماں تیار کرے کہا میں قاسم کو خود تیار کروں گا آپ تو ضرور فرمائی شاید ہست علی اکبر کو بھی خود تیار نہیں کیا ہے لیکن قاسم کو خود تیار کیا ہے جسم کے اوپر ذرا پہنانا چاہیے تو اتنا مظلوم جسم مز... ابھی نوجوان ذرا بھی نہیں تھی کوئی جو ان کی وجود کے اوپر مضبوطی سے آ سکے اور جب سر کے اوپر کھلا رکھنا چاہ لوہے کا جو کھول رکھتے تھے وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا مناسب تو ام... سید الشہدا نے امامہ باندھا ہے قاسم کے سر کے اوپر تھوڑی سی اور تفصیل آپ کی خدمت میں آج کروں گی جو اماما باندھتے ہیں تو ایک امامے کے اندر ایک ایک کپڑے کو لٹکا لیتے ہیں اور لٹکا کر یہ یہ تھوڑی کے نیچے سے گزار کے دوبارہ کمر کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کو تحت الحنک کہتے ہیں میں کہیں اشارہ نہیں کرنا چاہتا لیکن تحت الحنک سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے سجانے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے اب مجھے نہیں مانو امام قاسم کو تحت الحالہ کیوں پہنا رہے ہیں سجایا ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے اس مظلوم کو اور ازہر مطلب ایک روایت اور بھی موجود ہے میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں مجھے ظاہرن جو یاد آتا ہے اللہ مزید شانہ در جوادی صاحب نے اس روایت کو پڑھا ہے جب نزدیک بلایا جب تیار ہو گئے قاسم کو دیکھا نزدیک بلایا کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ نزدیک آئے تو گرے بان بہا دیا قاسم نے مجھا ہم مجھا آپ نے یہ کام کیوں کیا ہم نے میرا گرے بان کیوں پا فرمایا بیٹا چاک گرے بان یا دیدی کی نشانی ہے شاید کی شکر رہا ہے بات ٹکڑے اتنا شدید قاسم کا الوداع کیوں اتنا غم اٹھایا ہے بابو سر علیہ السلام نے اس کے بیچ میں بابا سر کا لاز یاد آیا ہوگا نہیں معلوم کیا کیا یاد آیا ہوگا بس دو روایت کے جملے اور آپ کی خدمت میں امام حسن کو الوداع کیا ایک دشمن لائن دیکھتا ہے بیان کرتا ہے خمی شاید حمید بن مسلم نے روایت کی کسی اور نے کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک جوان نکلا بچہ تھا اس کے جوتے کا تشمہ بھی بند نہیں ہوا ہوا تھا اس کے سر کے اوپر کوئی لوہے کا خود نہیں تھا اور کہتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے چودھری کا چاند نکلا ہے اتنا خوبصورت تھا وہ ایک اور دشمن کہتا ہے کہتا ہے میں اس کو ماروں گا تو دوسرا کہتا ہے چھوڑ دے مظلوم بچہ ہے اس کو تم مار کے کیا لے لے گا اتنا سا بچہ ہے بچارا یہ بچارا آتا ہے میدان کے اندر قاسم لڑائی کرتے ہیں وہاں معاملہ ہوتا ہے مارکہ ہوتا ہے گویا ایک موقع کے اوپر گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں زمین کے اوپر جب نیچے گرتے ہیں تو چچا کو پکار دے کہتے ہیں مولا اٹھانا چاہتے تھے اتنی تیزی سے آئے جیسے اوکاب آتا ہے کسی دشمن کے اوپر 
جیسے سید و شہدہ آگے بڑے گوڑا فوج میں اچانک ہلچل مچ گئی اور ادھر کے گوڑے ادھر ہو گئے اب صرف اتنا ہوا کہ وہ بچہ جو زمین پہ تھا وہ پکار کر رہے گا جب تو